за самац хоно та бүхэнд энэхүү сайхан өдрөө мэндийн хөргий фэнтэсэн байна. Өнөөдөр би та бүхэнд өмнөх ярьж исэн баг бомтий гэд бичлэгийнх нь дараагийн үргэлжлийг хүрэх гэж байна. Тэгэхээр өмнөх бичлэгэн дээр дийлэнх одоо тайлбар хэсгүүдийг нь хэлж гисэн учраас энэхүү бичлэгэн дээр болох хэрэг үндсэн гол ярих гэж байгаа зүйл маань болох хэрэг яг энэ баг бомти гэдэг зүйлээс гол одоо ойлгож авсан юм гэх юм уу жоохон суралцж байгаа нэг тийм зүйлүүдээ та бүхэнд хуулцахыг хүслээ. Тэгэхээр би ч гэсэн одоо яг дөнгөж яг энэ одоо баг бомти гэдэг зүйл рүү ороод удаагүй байгаа учраас яг ингээд хийж байх үедээ суралцж шинээр ингээд аа ингээд гээд ойлгож авдаг зүйл байдэ шүү дээ хүний. Тэгээ тэр зүйлүүдээ та нарт ингээд хуулцж бол та нар маань дараа а үнэхээр сонирхоод ингээд ийшгээ одоо white hat-ийн замл хөвгөд явбал аа нэр энд ингээд ярьж исэн юм чинь би тэгвэл энийг нь ингээд амарчлаад ингээд энэ дээр алтахгүйгээр явчих юм гэдэг тийм боломж үүсэх болов уу гэж бол миний хувьд бол бодож байна. За тэгэхээр миний аг ойлгож авсан зарим зүйлс дээр болохоор нийтдээ нэг 6 7 юм багш шиг байна. За ихнээс нэхлээ бүгдрээ. За хамын төрөнд олон платформ дээр баг хантан хийх гэж байгаа. За энэ яагаад чухал вэ гэхлээр би ойлгож авах хэрэгтэй болохоор анх ол би нөгөө өмнө ирсэн Synac дээр баг хантын хийж байсан. А тэнгүүд яг ямар асуудал үүсдэг гэсэн юм гэхээр Synac дээр зөндөө олон даалгавруд орж ирдэг байсан л да. Гэхдээ тэднийг ингээд бүгдийг нь ингээд нухаал нухаал хийгээл те хийж хийж байгаа л тэгээ сүүл рүүгээ жоохон ингээд уйтгах тал руугаа болоо явчихдаг байсан. А тэнгүүд тухайн үед болохоор яг Synac тал байх хэвээр гэсэн нэг тийм юм юм баригдаад ч юм уу те тийм байгаад дэвсэн. За тэнгүүд ээ энэ олон платформ дээр юу нэг why not те оо баг хантинг яг хийж болохгүй гэж гэж үзээд эхний хэлж энэ hacker one руу ороод юу нэг бол платформыг нь судлаад мэдээж өөр өөр платформ байгаа учраас интерфейсээс нэхлээл бүх юм ондоо гоо шүү дээ те баг хантинг систем өртлөө ондоо гоо. За тэгээ дараа нь одоо жишээлбэл бас сайхнаас баг крафт гээд тайд сонсчихсан баг те тийшиг бас орж үзэж байна. Тэгэхэд юу нэг бол ингээл өөр өөр платформуудыг үзэхэд бол ингээл систем нь бас ондоо тэнд нь орж байгаа байгууллагууд хүртэл шалах ондоо байх жишээ нь те. Энэ нэг тийм байна. А одоогийн яг нөхцөлөөс. А тэнгүүд ягаад олон платформ дээр хийх нь давуудалтай вэ гэхлээр илүү олон боломжийг нээх боломжтой юм болов гэж бол миний хувьд бодоод байгаа. Ягаад вэ гэхлээр магадгүй миний өөрийн хамгийн сайн чаддаг эмзэг байдал олдог тэр оо скил байгаа шүү дээ. Тэр скил маань өөр платформ дээр байгаа өөр таргет руу ч юм уу те илүү ажиллах ч юм уу те. Аа яг миний үнэхээр болохгүй байгаа дага магадгүй үү те бүр эмзэг байдал маш баг лоб төвчний эмзэг байдлуудтай тийм скоп руу би хэтэрхий их дайралт хийгээд цаг хугацаа алдаад ич болно шүү дээ те. Тэгэхээр өөр платформ дээр байгаа магадгүй арай гайгүй тийм таргет руу чиглээд явбал илүү богино хугацаанд мөнгө олох боломжтой гэдэг ч юм уу те. Тэр талаас нь нэг ёсны зүгээр л ингээд нэг юмд бити баригдаарэ олон талаас харч үз ирэл гэсэн одоо санаа тийш үү за. Тэгэхээр энэ нэгдүгээрх нь бол яг энэ байна. А хоёрт нь болохоор а дан ингээд тухайн хүн маань гар аргаар тест хийх гэж ярддаг те нөгөө нэг илүү одоо dynamic болон static гэж ярддаг static ар тест хийх буюу тухайн хүний уур чадвар дээр үнслээд гараараа ингээд SQL injection ч юм уу cross site scripting гээд тест хийж үздэг. А тэр аргыг дангаар нь бити ашиглаа гэдэг юм санаа гарч ирж байгаа. Нэг бас нь юу гэсэн үг вэ гэхээр давхар автомат сканер ажиллуулаад үүний хажуугаар нь давхар өөрийн тэр одоо дангаар нь тест хийдэг арга хослуулж ашигл бол буюу одоо нэг хайбрид хэлбэрээр гэж нэрлээд дээ шүү дээ. Хайбридаар явбал илүү зүгээр болов уу гэж бол миний хувьд л бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ нь арай илүү үрд үнтэй гэж миний хувьд л жоохон судлаад бодоод байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр та ч гэсэн скан та хийхтэй хин а мөн бас давхар хажуугаар нь өөрийн одоо юу гэж юм уу те одоо дан аргаар бас хийж үзье статик гар болон тийм динамик хэлбэрээр аль алин гар нь хийж үзээлээ гэж зөвлөхөр байна а гурт нь болохоор а яг миний бүр ингээд шоконд за шоконд нэмж байсан юм бэ зүгээр ингээд маш их сайн ойлгож авсан надад ингээд эргэр нөлөөлж байгаа нэг зүйл байна тэрний үг гэхлээр юм мэдгүй байгаа гэдгээ айгүй их ойлгож авч байгаа юм уу одоо нэг ёсны бид нар ч ингээл овоос бин топ 10 веб эмзэг байдлууд гэл те 
эдгээрээр ингээд хязгаарлагдчихдаг дисерилизейшн SQL injection cross site scripting SSRF гэх мэт чинь тэ а тэгвэл баг баунти дээр ороод ирэнгүүт бүр маш олон төрлийн цорхоноод байсан байгаа тэгэхээр нэгэс нь юу вэ гэхээр миний олон эмзэг байдал яг ямар эмзэг байдал вэ гэдгийг нь мэдхийн тулд маш олон төрлийн эмзэг байдлуудыг нэг бүрчлэн бас тодорхой хэмжээний мэдчих ах шаардлага үүсэж байгаа байхгүй лофч тэр мэдимч тэр те хай критикал эмзэг байлаа гэж бодоход бидний уламжлалт эмзэг байдлууд бол тэдний нэг хэсэг л байгаа байхгүй а тэгэнгүүт бидний мэдгүй маш олон төрлийн цорхоноод байдаг гэдгийг ойлгож авсан ингэснээр миний одоо байгаа мэдлэг бол ингээд хангалтгүй байна гэдгийг ер нь бол маш сайн ингээд мэдээд авчиж байгаа гэж ойлгож болно аа гэсэн үг за дөрөвт нь болох лээр практикас гадна онлын мэдлэг маш чухал гэдгийг ойлгож авсан энэ юу вэ гэхлээр хүмүүс ерөнхийдөө бол бас за миний гарсан бас нэг алдаа л да тэр нь юу вэ гэхлээр ингээд нэг бол практик нэг бол онл гээд ингээд туйлшраад ч гэх юм уу ингээд явчдаг байсан а миний хувьд бол илүү практик талтай ингээд явчдаг байсан а тэгвэл үүнээс гадна а хэрвээ ингээд онл илүү ингээд үздэг хүн байвал яг нөө практика бас мэдчих ах хэрэгтэй а би ч хэлвэл өөрөө практик тал руугаа илүү явдаг байвал практик хийж байгаа хүнд бас онлын мэдлэг зайлшгүй шаардлагатай за яг энэ баг баунти дээр одоо яг онлын мэдлэг маань ягаад илүү чухал вэ гэж үзвэл тухайн эмзэг байдлаа нэгдүгээр тайлбарлах хоёр дугаарт бүрэн гүцд ойлгох гэдэг нэг юм асуудал үүсэд байгаа байхгүй тэгэхгүй болохоор ингээл а эсвэл энэ жишээ гоо таа надаас ингээ форвард хэмжээд ингээ өглийн санаар ингээ нөлөөлдөг хортой энэ энэ кэри шийддэг гэдэг ч юм ингээл болчдаг а тэнгүүд онлын мэдлэгээр илүү гүнзгий ойлгонгууд эсвэл энэ жишээ чинь дотроо маш олон төрөл байгаа тэнгүүд тэр төрлөөр нь яг алийг нь олцсон юм бэ гэдгээ тайлбарлах blind helper явсан бол яг ямар payloadыг шидэж хортой payloadыг шидэж олцсон юм бэ гэдгээ тайлбарлахад онлын мэдлэг маш хэрэг болж байгаа байхгүй а хэрвээ дутуу онлын мэдлэгтэй байвал хэдий практика зүв исэн ч гэсэн нөгөө үндэ баг баунти баунтигаа багаар өнлөлтөнд магадгүй чи 50000 гарбмын долларын алдаа илрүүлсэн байсан ч гэсэн тэр их магадгүй 1000 долларын алдаа шиг тайлбарлаад хэлчих үл тэр маань нэг хөнлөгдөхгүй гэсэн үг байхгүй тий тэгэхээр платформ бүр дээр ондоо байдаг синак дээр жишээлбэл арай ондоогоор үнэлж яхад одоо хакер ван дээр ондоогоор баг крафт дээр ондоогоор гэдэг ч юм уу одоо платформ болгоо арай л үнлэмж нь ондоо байдаг тийш доошоо ч юм уу хэлбэлцдэг гэсэн үг за дөрөвт нь бол энэ байна за тавт нь болох лэр алдаа гэж боддог зарим зүйлүүд алдаа биш ээ за энэ дээр бол бас их юм ойлгож авсан тэрний үе гэхээр би хакер ван дээр нэг баг нэг 3 4 алдаа олсон юм уу за тэр нь бол нэг төрлийн миний хувьд бол медиум гэж үнэлж ийсэн а гифчиг хакер ван дээр алдаа гэж тооцогдохгүй тийм алдаанууд байсан байгаа да тэгэхээр энийг яг хаа би амар ингээл юу яаж ярьж болно л да тэгтээ яг хаа тэр зүйл маань юу вэ гэхээр нэг төрлийн миний ингээд одоо алдаа биш гэдгийг ингээд ойлгуулж байгаа гэдэг маань нэг төрлийн болохгүй байна л гэсэн үг байхгүй тий нэг төрлийн тэгж л ойлгож болно гэсэн үг тэгээ би медиум гээд амар өндөр оверрейт хийсэн байсан чин хакер ван талаас наадах ч юм бол алдаа биш ээ гэдэг ч юм уу тий тэмэрхүү байдлаар үнэлэгдсэн тийм алдаанууд нь хэд хэд ингээд гарч ирсэн. Тэгэхээр тэрэн дээр юу нь бол бас би их зүйлийг ойлгож авсан. Маш их зүйлийг бас ойлгож авсан. Та бүхэн ч гэсэн а одоо магадгүй Монголд амар ингээд критикал гэж бодогдоод байгаа ч юм алдаанууд яг гадаад руу гараад ирэнгүүт тэр маань бол нэг алдаа гэж тооцогддгүй ч юм уу тий. Над ч юм бол ээ нэг ууса бэдэг зүйл гэдэг ч юм уу тий. Maybe low төвчний алдаа гэдэг ч юм уу. Criticalыг нь бүр low болгох чаддаг ч юм уу. Тэмэрхүү байдлаар үнэлт юм билээ. Тэгэхээр а платформ болгоо үнд ахиад татайлчтай. Платформ болгон ондоогоор үнэлнэ. Ондоогоор үнэлдэг. Ард нь ер нь бол ингээд таны явуус репорт тайлангчин тест ч үзэх одоо хянах тийм хүмүүс байдаг. Тэр юм болгон маань солигддаг. Тэм учраас тэр хүмүүний өнгө үзэмжээс шалтгаална гэдэг ч юм уу. Тэмэрхүү зүйл байдаг аа. За дараагийн нь болохоор а нэг ойлгож авсан зүйл нь юу вэ гэхээр баг баунти дээр бас а 100 хүү бас скиллээс гадна өөр юу хэрэгтэй вэ гэхлээр миний яг нэг нэг зөв мөнг яг амжилттай болоод баг хантын хийгээд амжилттай баг хантын хийж штэ тийм тэрний яг теорем гэх юм уу миний гаргасан зүгээр теорем шээ за ерөөсө буруучиж магадгүй за тэгэхээр тэр нь юу вэ гэхээр миний бодлоор хамгийн дөрөвөнд хурд хэрэгтэй одоо хурд гэдэг нь юу вэ гэхээр 
ингэж илэрж авах байх. Одоо хүн болгоно л өөрсдийн гэсэн тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй хүмүүс орж ирж байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр олон үнээс төрүүлж тэр алдааг болохын тулд хурд буюу таны ашиглаж байгаа төвүүл байж болно. Аа халдлагын техник байж болно тий. Метод байж болно. За автомат жуусан төвүүл ч юм уу тий. Гэдэг ч юм уу бүх талаараа хурдтай байх хэрэгтэй. Тайлан бичгтэй хүртэл айлидны темплейтийн бэлтсэн байв шүү. Темплейтээс авчраал панк темплейт тавиал дээр нь жоох юм бичээл ухсраал жоох өрчлөл панк явуулалаа гэдэг ч юм уу тиймэргүй байдлаар хурд айгүй хэрэгтэй санагцсан тэгэхгүй бол тэр магадгүй та бүр дараа нь ингээд алдааг нь дахиад нэг өөр аргаар олсон ч таны алдаа ч дуплигейт буюу давцах магадлал маш өндөр байдаг аа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй ха за дараагийнх нь хурдаас гадна дисциплин да буруу хэлцэн нөгөө дисциплин дисциплин гэж хэлэх за дисциплин буюу илүү нөгөө нэг тууштэ байдал гэдэг зүйл их чухал. За тэрний үе гэхлээр нэг ингээл алдааны юм явуулж үзээл тэгэл ингээл за за зэ нэг үсэн эмзэг бол байхгүй байна гэдэг ч юм уу. Тэмэрхүү байдлаар орхих нь жоохон буруу санагдсан минут бол жишээлбэл би яг тэр нэг кейс дээр гарсан байхгүй. Би саяхан хакер ван дээр нэг XS ялта болоод өдрө алдаа нь авт яасан байх вэ гэхлээр би ингээл үндсэн XS заа заа окей энэ xs биш л юм байл хүтэйгээ бодож ирсэн чин бүр төсөөлөгөө нэг юм өмнө нь би тэр одоо параметрээр ерөөсө xs хийж үзэг байхгүй гэсэн чин тэрэн дээр ингээд xs-ийн payload одоо юм ийм юм түүгээд ингээд шидэд үтсэн чин ажилчтай тэгэд тэрнээс өргөжлүүлээд нөгөө payload үндсэн дээр нь ухсраад за окей ингээд одоо cookie-ийг нь ингээд хулгаалдаг байдлаар ингээд код өөрчлөөд payload өөрчлөө бичиж ийг гэсэн чин бас ажилласан ерөөдөө тэр тэр кейс дээр болохоор а яг тууштай байдал гэдэг зүйл айгүй чухал санагдсан надад бол яг хаа надад бол тийм аймаг тууштай байдал бол байхгүй зөв тэрэн дээр яг хаа би ингээд шууд ганц хоёр оролтой шууд хайцсан байсан бол тэр алдааг олчдохгүй гэдэг ч юм уу те тиймэргүй байдлаар байх байсан за дараагийнх нь бол тэр скил мэдээ чухал тухайн өмнө ямар ч уур чадвар скилгүй хүн байвал бас жоохон хэцүү ягаад вэ гэхлээр скилгүй байна гэдэг чинь нөгөө сөөр юм удаа мэдэхгүй байх хэрэгсэн ядчил ингээл одоо овоос би топ 10 аваар ядаж мэддэг хүн байвал тэрүүгээр ядаж яаж payload уусарч явуулах уу гэдгийг ядаж л мэдэж штэ. Одоо xs оллоо гэж бодоход яаж payload-а шалгаж xss гэдгийг нь мэдэх юм бэ? Reflect юм уу, store юм уу, dom based юм уу гэдгийг ялахгүй ч байдаг ч юм уу те. Тэгэхээр тэрэн дээр бол заавалчгүй skill хэрэгтэй байдаг. За энэ гурыг ингээл нийлүүлэх аваас гэдэг ч юм. Тэгээд мөнгө олох боломжтой байхны миний бодлоор бол За сүүлчийнх нь хамгийн сүүлчийнхаас их чухал над санагцсан. Тэр нь юу вэ гэхлээр байна шүү дээ. Энэ айгүй чухал. Аа жижиг зүйлийг алгасахгүй юм шиг гэдэг зүйл маш чухал. Би яг энэ алдаа амар гаргасан байхгүй яг хакер ван дээр. Яасан бэ гэхлээр нэг таргет олоод баг баунти хийж үзгүй юу? Тэгсэн чин тэр таргет дээр ингээд баг баунти хийгээд явж исэн чинь нэг юм инжекшн алдаа байл уу? Cross site scripting алдаа байсан байхгүй. Тэгсэн чин тэрийг олоод Окей, ашгүй амар ингээд критикал юм олчлоо гэвэл амар баярлал. За окей, гэс репортын бичээд гой дэлгэрэнгүй тайлан гин бичээл бүр видео рекорд хийгээд яаж рекуестэй авж байгаа, яаж пейлод дамжуулж байгаа, өөр өөр ямар пейлодоор дамжуулж болох юм, яаж хамгаалах юм гэдэг ч юм уу бүгдэнгийн битсэн байхгүй. Тэгээд явуулсан чи яасан бэ гэхлээр хариу нь ирсэн. Таны пей одоо явуулсан репорт ч юм бол үнэхээр гайхалтай дажгүй репорт байна. Таны ингээд олсон алдаа ч гэсэн айгүй сайн алдаа байна. А гихтэй нэг асуудал байна. Тэр нь ямар асуудал байсан бэ гэхлээр би скоп гэдэг хэсгийнхэн уртлын хэсэг буюу үндсэн нөгөө нэг детэйл хэсэг байна штэ. Тэрэн дээр тухайн байгууллага маань энэ энэ алдаануудыг алдаа гэж тооцно. Энийг алдаа гэж тооцохгүй гэдэг дээр ямар алдааг а тооцохгүй вэ гэж бичсэн байх гэхлээр stored болон reflected xss болон sql injection-ийг out of scope гэдэг тэрэн дээр нь оролцсон байсан байхгүй. Тэгээ би тэрийг болох хэрэгээр угаасаа л байгууллагууд xss-ийг өндрөөр үнэлж ах хөйлгүүдээ арайч авто өсгөх болохгүй л гэдэг шууд хальт ингээд уншаа баг уншаачгүй заяа уншаагүй шууд скоп рүү ороод ингээд халдлагаа хийгээд эхэлсэн чам тэр маань маш буруу болсон тэгээ тэн дээр ерөөдөө бол нэг ойролцоогоор миний зүгээр үнэлэмж заяа я доод доор хайж 500 доллар болохоор алдаа байсан байхгүй юу уг нь бол тэгсэн чин тэр маань ерөөдөө бол юу болж ирсэн баг нөгөө авто өсгөх гэдэг юм шалтгаанаар а ерөөдөө бол ингээд баг баунти гэж тооцогдоогүй а гэхдээ ерөөдөө бол таны алдаа ч юм бол ингээд үнэлэмж нь бол критикал төвчний алдаа гэдгээр нь нөгөө хакер ванаас над руу тийм мессежэл ирсэн а таны ингээд та ингээд 
критикал төсний алдаа ерөөд бол олсон байна. Яг авто хөвсгөө болсон ч гэсэн таны олсон алдаа ч юм бол үн цэнтэй гэсэн утгатай тийм мессеж бол надад руу ярьж байгаа. Тэгэхээр би тэнээс жоохон уран зориг аваад аа за за окей энийг бол би үгээс хийж үзэгүүлсэн бол ингээ мэдэхгүй шүү дээ ингээ аа нэр энийг ч ихлээс хийх сайн юмш хэрэгтэй юм биш дээ гэдгийг ингээ дараа нь амар ойлгож авч байгаа. Одоо ингээ би ерөөсө баг баг тэр орох бүртээ нөгөө номын номны ихлээс хийх нь юм ч юм гарчгийн сайн юмш гэдэг шиг гарчгийг нь маш сайн юм шаад энэ хүн маань юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг нь сайн хараад айлаа скопууд нь скопунд байгаа аль нь авто скоп юм зүг байдал байгаа юм бэ гэдгийг нь маш сайн үнэтэй болсон. Тэгэхээр энэ нь бол надад алдсан кейс илүү илүү онсон давтал гэх юм уу болж өгсөн. Тэгэхээр саний ярьсан энэ олон зүйлүүд маань бүгдээрээ л ер нь эхлээд дөнгөж баг одоо хаантын хийж эхэлж байгаа хүмүүс ч юм уу эсвэл одоо ингээд номер нэгт байгаа ч юм уу юм баг хантруулаа шүү дээ. Энэ хүмүүс ч гэсэн ийм алдаануудыг анх гаргаж исэн байж магадгүй байх. Тэгэхээр та бүхэн маань ингээд Монголд одоо баг хаантын хийхэд ингээд Монголын вебсайтууд руу халдах ч юм бол ингээд хувь бус олчих байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрсдийн скиллээ сайжруулаад ингээд нач ингээд ингээд сугарч эхлээл ингээд юм сурыг гэж бодож байвал а одооноос айхгүйгээр банк хантингийн одоо хийх боломжтой баг банкын хантинг хийх боломжтой платформууд руу итгэвтэй орж эхлэрээ гэж миний үед бол одоо зөвлөмөр байна а тэгэхээр ингэж орсноор та бүх маань одоо за зэр мөнгөц ингэ зүгээр марцчих хэцүү тэрийг олохгүй маа гэхэд босоод юм одоо уур чадвар давтал те ядчих л ингээд тайлан бичих импакт те ремедиэшн гэдэг юм давтал одоо хамгаалах талд гэдэг ч юм уу тийм импакт нөлөөлөлтийг нь ингээд ойлгомжтойгоор тайлбарлаа сурчин вебийн халтлагууд болон wild card юм дотоод сүлжээний халтлага API-ийн халтлага одоо APK IPA файл те одоо энэ Android iOS руу атак хийх талын скилл ч гэсэн тодорхой хэмжээнд сайжруулаад авч байхгүй юу гэж миний хувьд бодоод байгаа тийм За окей тэгэхээр өнөөдөр юм биш гэхээр ерөөд бол энэ ойлгож авсан зарим зүйлүүдийн талаар бол ярилаа. Тэгээд цаашаа ч гэсэн ингээд яригдах зүйлүүд их олон гарч ирэх үхэ. Миний хувьд бол энэ энэ жинэс ер нь бол их одоохондоо бол яг ийм лаг хийсэн юм бол цөөхөн байна. Ер нь синак дээр бол гайгүй бол амжилттай бол явж байгаа. А хакер ром болон баг кровд дээр бол одоохондоо жоохон фейл байгаад байгаа. Тэгтээ тэрийг бол би амжилттай гэж харж байгаа. Ягаад вэ гэхээр бүр ингээд репутейшн гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Тэр нь зеро буюу ноль байгаа хүн гэдэг чинь нэг ч удаа оролдож үзэгүй байгаа хгүй те. А миний хувьд бол ингээд яг тэр зүйлийг хасхруу ч юм хамаагүй ингээд одоо тоог нь өөрчлөсөн байгаа хгүй. Тэрийг бол би амжилт гэж харж байгаа. Ягаад вэ гэхээр би тодорхой хэмжээнд ингээд баг ил тодорхой хэмжээнд өөрийнх хувьд илрүүлээд те. А явуулсан байна. Энэ бол маш том зориг гэж ойлгож болно. Тэгэд үүнээс цаашаага байнга юм байхгүй. Жинхэн юм баг хантингийг юм паблик баг баунти платформуудаас илрүүлэх байхаа гэж миний хувьд бол бодож байна. Тэгээд иймэрхүү маягаар энэ видео лог логоодаа та бүхэнд ингээд танилцуулаад явна. Тэгээд би зүгээр ингээд өөртөө зориулж ингээд хийж байгаа шүү. Та бүхэн ч гэсэн ингээд сонирхолтой байвал өөрсдөө ингээд мэдлэг болгоод аваарэ. Дараа нь ингээд би өөрөө олон жилийн дараа өөрөө хөмжлөх үзээд аны иймэрхүү юм хийж исэн байна гэд. Тэрийг харах зорилготойгоор одоохондоо оруулж байна. Тэгээд энэ видео хийх жоохон сонирхолгүй болсон байгаа да. Гэтэе хажуугаар нь иймэрхүү зүгээр сонирхолтой юм уу да хуваалц тийм үү гэж бодоод зүгээр фейлс ч мэлцэн тийм тиймэрх юм уу да хуваалц яа гэж бодож байгаа шүү. За тэгээд а тиймэрхүү байна. Тэгээд манайхаа асуух зүйлүүд байвал би өөрийнхөө зүгээр ингээд чадхаараа хариулаад явна явах хэрэгтэй чинь. Тэгээд ингээд тонгож зөксөд байгаа шүү. Тэгээд за за баярлаа. Тэгээд дараагийн юм шигээр уулцгаая. Баяртай.